Hey, what's up, everybody? Wage here. Uh, 我们今天呢来看一看 WFD 的小范围高频的基金啊，嗯、呃，教大家来怎么样很快的把这些基金给记下来啊。那你知道很快的记下来，必须得要借助于它的结构了，是不是啊？你要分清楚这些 WFD 当中的结构是怎么样，哎、啊，以便以便呢帮助你更好的记忆啊。那我们就来看第一题，第一题，我们先来听一下音频啊，听一下音音频，它是这样说的 ：The world is now getting warmer at a fast rate. Okay, 听得清楚吗 ？The world is now getting warmer at a fast rate. 啊，我把它写出来了。The world is now getting warmer at a fast rate. 那我们怎么样去记到最快呢？我们来分一下组，好不好？第一个啊，第一 part part one， 这个 the world the 不能掉了。一般我说特指世界，其实我们就是约定俗成的啊，说世界 the world the world， 我们不会说 world is getting warmer。Okay， 就是 the world is getting warmer。好，第二个这个谓语部分呢 ，is now getting warmer， 它读的时候。呃，不管是真题的音频，包括我们网站上的音频呢 ，native speaker 他说的时候一定是连读啊，所以大家在听的时候能听懂。Is now getting warmer， 尤其那个 getting， 它会发的非常的短促啊，它不会说 getting warmer 这样子，不会说的很呃拆的很开啊，所以大家能听懂。Getting warmer， getting warmer， OK， warmer 记得不要拼错了。然后怎么样呢 ？At a fast rate， 这个 fast 的 t 不会读出来，是不是？然后另外呢，呃、uh, ，fast rate 这个呃、uh, ，我们不知道是什么样的一个速率，一定是特指的啊，在一个很快的速度，所以这个呃、uh, 一定是泛指啊，所以这个就加大家记住就可以了。The world 第一个 is now getting warmer， now 不要忘了 at a fast rate， at a fast rate， 好吧 ？Number two， 我们来看听下一题。Parents today are involved in the education of their children. Okay, parents today are involved in the education of their children. From this topic, okay, parents today are involved in the education of their children. 我们还是分一下一群。第一个 ，parents today, parents 记得加 s， 不要忘掉了。Parents today， 今天的父母怎么样呢 ？Are involved in the education. Okay, involved in. 它这个也是连读 ，involved in, involved in, din, din， 连读在一起了。所以大家能分开是 involved 加 in 这两个字，所以把它背下来。Okay, parents today are involved in the education. 参与到了教育当中，教育当中，最后再加一个第三部分，也就是它小尾巴。谁的教育呢 ？Of their children, of their children. 三个部分啊，三个部分。大家不妨听看完视频之后呢，闭上眼睛把它背一下，直接一下背下来就搞定了。Parents today are involved in the education of their children. Okay, are involved in the education of their children. 背下来了。Okay. 好，再接下来看下一题，我们来听音频。<coughs> The feedback from the students was positive. Okay, 简不简单？这个还比较 easy 的 ，right? Yeah, pretty easy. The feedback from the students was positive. 所以大家只要记住几个地方啊，有几个小要点，说一下就可以了。第一个 ，the feedback 反馈回馈啊，一定要会拼，不要拼错了啊。Uh, from the stu from the students， 其实如果你可以呃，要是练的比较熟的话，你可以把它合在一起。The feedback from the students 来自学生的反馈。Okay, 怎么样呢 ？Was positive. Was positive. 那里边注意一个啊，这个主语是 the feedback. Okay, the feedback. 所以呢，谓语是 was 啊，千万不要考试时候一着急看到 was 前面有个 students 啊，马上想着应该是复数，那这样就错了。它这个是修饰成分嘛，对不对 ？Modifier. Okay, so the feedback from the students 怎么样 ？Was positive. 大家可以跟着我一起背一遍，是不是 ？The feedback from the students was positive. 搞定。啊，下一题。The post office will be closed on Mondays and Fridays afternoon. 我们看到句子稍微长了一点点，对吧？句子稍微长了长了一点点。句子是什么呢 ？The post office will be closed on Mondays and Fridays afternoon. Okay. 所以主语我们把它分出来，第一趴 the post office 千万不要拼错，是吧？邮局这不应该拼错单词。然后呢 ，will be closed 也不难。The post office will be closed. 如果你有能力的话，可以把它记到一起，没也没有问题啊。邮局会将会被关闭。怎么样呢？什么时候后面就是说一个状语了啊？什么时候去关呢 ？On Mondays and Fridays afternoon. 注意 Mondays and Fridays 要加 s， 要加 s。OK， Mondays and Fridays。然后他们加 s 的方式其实很简单，就在呃每个 day 后面加个 s 就可以了。On Mondays and Fridays afternoon， 好不好？这这一道题三个部分啊，也是大家可以来背一下啊。The post office will be closed. 什么时候呢 ？On Mondays and Fridays afternoon。好了 ，OK， 呃，再下一题。For any written assignment, a detailed literature review must be performed. 嗯，这个是不是稍微又难了一点点了啊？前面一个小尾巴。For any written assignment, 
a detailed literature review must be performed. Okay, 你看到我们说了我我话从我的这个反馈啊，从我来重复这个 speaker 说的话里面，你也可以知道分成主要三个部分。三个部分，我们来看一下。第一个部分呢，就是说前面这个 for any written assignment， 你注意啊 ，native speaker 在读这个 written 的时候呢，非常非常的 tricky， 他不会读的很重，他不会读成 for any written assignment， 那不会这样子的，他一定是个连读 written assignment， 那个 t e n 的话呢，它应该是它标准的做法是把你的舌头顶在那个呃这个这个这个上面啊，然后呢发个鼻音 written， all right written assignment 这样子。所以，如果你对这个发音不是很熟悉的话呢，其实也没关系，你就把它记死就可以了啊。通过我的讲解把它记死，<咳>记住 written 不要拼错 ，w r i double t e n， OK， written， 然后 assignment， 这边有理由记错了。For any written assignment， 对于所有的这种写的作业，怎么样呢 ？A detailed literature review， 啊，注意这个词，这叫做文献评论啊 ，literature review， detailed 不要拼错，细致的，细致的 ，literature， 注意它有两种发音。啊，如果是美国人的话，如果 speaker 是美国人或者加拿大人、北美人的话，他发的是 literature， 像我们的这个 speaker 美国人嘛，啊，呃、uh, ，a detailed literature review， literature。然后呢，如果他是英国人或澳洲人的话呢，他的口音会变成 literature， all right， a detailed literature review 就不太一样， OK， literature and literature 都可以，但你要记住怎么拼啊， l i t e r a t u r e， literature， literature review。文献评论，就对于所有的 written assignment， written assignment， 你看那个连读是不是 ？For any written assignment, a detailed literature review， 如果你能记到这里，这个题基本上没问题了，因为后面很简单。Must be performed, must be performed. Perform 在这里面是进行的意思，是吧？对于所有的这种 written assignment， 你都要进行一个 detailed literature review。三个部分，我们也是来背一下，好不好啊 ？Any any 什么 ？Any written assign for any written assignment, a detailed literature review. 最后 must be performed. Okay. 好，下一题。There are many exciting developments occurring in the industry. Okay, 不是很难啊。There are many exciting developments occurring in the industry. 我们还是来分一下，这个地方呢出现了这种 zero B 从句的结构啊。那么在 WFD 当中 ，zero B 还是蛮多的，对吧 ？There B， there is， there are。那其实对 zero B， zero B， there are， sorry， there is， there are 的话呢？呃，主要记住一个就可以了，它其实就是一个形式啊，什么形式呢？这其实是个倒装句了，好吧？你说它的主语是谁？这句话主语是谁？主语呢，实际上是这个 many exciting developments， 它把它倒装了啊，你把它翻过来就是 many develop many exciting developments are there occurring in the industry， 或者是你把它反过来啊 ，many exciting developments are occurring in the industry there。听得懂吗？啊，听得懂吗？这就是语法上的一个小倒装，但咱们不去管那么多。对于 there be 从句的话，那我们就把 there be 放在前面，然后后面加它有什么就可以了。OK， 所以第一个部分 there are， 记住那个 there are， 呃，主谓一致要跟后面，因为它是 develop， 呃 ，developments 嘛，对吧？千万不要写这个 there are， 后面忘了加 s 了，这就错了。OK， there are 第一部分，然后 part two， many exciting developments， 很激动人心的发展项目。OK， 很激动人心的发展 ，exciting 不要拼错了 ，exciting 是吧 ？Many exciting， 然后 developments， 它不会读成 developments， 对吧？<笑>所以 developments 要能记得怎么拼，加上 s，OK、okay?。Many develop exciting developments， 后面再来一个字 ，occurring in the industry。Occurring, 这个 occur 是动词啊、um, ，occur 的 ing 形式，对不对？发生，发生，变指的就是我刚跟大家讲过了，这个东西正在发生。In the industry 一定是连读 ，in the industry 在这个行业当中，那 industry 这里边指的是行业。OK， 还是一样，你看到很简单，三个部分。There are many exciting developments. 怎么样呢 ？Occurring in the industry， 记住了哈。下一个，嗯、uh, ，OK。Social policy describes the ways in which the society meets human needs. 发现长了一点点，是不是？我们叫什么呢？还是分层。Social policy describes the ways in which society meets humans' needs. OK， 我把它边说的时候边写下来，就是帮助大家来记忆啊。你看到前面我们说主语是什么？主语叫做 social policy。OK， 先把这个记下来。Social policy。啊，接下来我会在这个视频的链接当中，大家可以去找那个啊，就附的那个 reference。你可以看到我把那个所有的句子按照这样的部分分分下来啊，所以你可以先看主语的部分，都是一些名词，对吧？这样比较让大家比较好背。OK， social policy 社会政策怎么样呢 ？Describes the ways in which 啊，这边少打了一个 s， 不好意思啊 ，the ways 啊、uh, ，that's kind of my bad， 我把它补上就好了。
uh, the ways the ways in which okay the ways in which 这个 the ways in which 实际上是什么呢？是个定语从句了啊，就是什么样的方式 in which 后面修饰的是这个 ways， 但是它读的时候一定是连读的，一定是连读的，所以大家在写的时候呢也要注意 describes， 因为前面主语是 policy， 所以要加 s。OK， social policy describes the ways in which the ways in which 直接就知道它是这几个字 the ways in which， 好吧？然后再接下来定语从句，从定语从句从句，它当中肯定是个句子嘛，啊，这个句子的主谓宾分别是什么呢 ？The society meets humans' needs， right？ The society， 呃、uh, ，meets humans' needs， 啊，这个地方怪我啊，不好意思，这个当中少又打少打了一个字 ，All right， it's kind of my bad， sorry， um， the society， 这个社会啊 ，meets， 呃、uh, ，humans' needs， 就社会呢满足了大家的需求。满足大家的需求，注意这个 humans need humans 指的是复数，复数加 s 这个撇放在后面啊，这个撇要放在后面的 humans needs， 好不好？所以简单来说，翻译一下，呃，就是这个社会的政策描述了一种方式啊，或者很多种很多种方式，什么样的什么样的方式呢？社会满足人们需求的这些方式。OK， 所以你翻译过来三个部分，就是、啊、social policy describes the ways in which society meets humans need。OK， needs， sorry， 加个 s。啊，就全背下来了，好不好？再往下，我们再接着看下一题。Oops, sorry. <laughs> Let's. Uh, 我们先听一下。People will never learn that the life exists on the other planets. Okay. 啊、uh, ，相对中等一点点吧，啊，中等一点点。People will never learn. 这是它的前面的主句，然后后面加一个从句。啊、uh, ，主句。我们来看一下。People will never learn. Learn 什么呢 ？That the life exists on the other planets. On the other planets. 那这个当中，我们把它分层，呃，是这样来分啊。先可以是 people will never learn， 我把它分成两个，但其实你可以把它分成一个，比较简单啊，因为它主语就有一个字嘛。People will never learn， 这个 learn 注意，除了我们一般常知道的就学习这个意思以外，还有知道、得知什么东西啊。比如说 ，I woke up to learn that the train had had left， 啊，我我我起床之后发现火车已经走了，哎、啊，这个这个 learn 就是知道、知晓。So people will never learn. 人们从永远不会知晓怎么样呢？后面是个定语从句 ，that the life exists on the other planet. That the life exists. 它本身就是一个句呃句子，它放在定语从句当中了，哎，宾语从句当中了嘛。啊 ，that life exists. 生命呢是存在的，存在怎么样呢？最后一个定语，最后一个状语 ，on the other planets， 在其他的 planets 上面，其他星球上面。所以 planets 记住加 s other planets 嘛 ，other planets 一般都是加复数的。然后 life exists 加个 s， OK。所以如果你把这个 plan 呃、uh, people 跟 will never know 连在一起的话，实际上很简单，就三个部分，也就三个部分。我们不妨来背一下，是吧？我不妨来背一下是什么呢？ People will never learn 一个部分 that life exists。你看到 life 是跟后面放在一起的，是吧？ That 因为它引导了宾语从句嘛。That life exists 在哪里呢？ On the other planets. On the other planets. 这就记住了啊。如果接下来再放一句话，然后你写出来，应该是没什么问题了， right？ 好的，我们来听下一句。One of the key conclusions is that the development needs were met. Okay, 这用到了一个 one of 的结构 ，one of the key conclusions。哎，其实我先不写考考大家，如果你遇到前面什么 one of something， 首先这个 one of 什么什么之一嘛，后面这个 something 应该是用什么？用的是复数，对吧？啊，比如说 one of the one of many cars， 很多这些车当中的一个是怎么样 ？One of the cars， 后面的宾语，哎，不是，后后 ，sorry， 后面的谓语，后面的谓语应该得用什么？得用单数，对吧？因为我们说的是其中之一。那么这些语法知识在考试当中帮你写 WFD 的时候也会有一些帮助，对吧？我们来看一下 ，one of the key conclusions， 主要的结论之一啊，记得 conclusion 要加 s， 对吧 ？One of the key conclusions， 那后面的谓语就是 is 了 ，right？ Is that？ Is that？ 这个 that 是一个宾语从句，对吧 ？Is that 主要的结论是什么呢 ？The developed needs， 注意这个 needs 在里面是名词啊，它不是它不是动词，不是说发展需要什么东西，它是个名词，发展的需要啊，怎么样？它的谓语是什么呢 ？Were met。哎，我们前面发前面有一个词什么 meet the humans needs， 对不对？哎，就是呃 ，society meets humans needs， 社会了满足人们的需求。那这个呢，显然是被动的语态了。这些发展的需求呢，被满足了。OK， 被满足了，这样能听懂吗？也就是说，结构是 one of the key conclusions。第一个部分 is that the developments。第二个，你可以把它连在一起。第二部分怎么样呢 ？One of the de、uh, one of the development needs were met。were met。好吧，哎，把结构理清，就是 one of the key conclusions 是什么呢 
uh, that uh, uh, development, the development needs were met. Okay, development needs were met. Okay, 好，这个题我们也说完了，我们再看最后一个。If you need a parking ticket, see me after the lecture. Yeah, 怎么样 Easy peasy, lemon squeezy. Right, right, easy peasy. Ah,、uh, so this is what? If you need a parking ticket, ah,、uh, if you need a parking ticket, ah, 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 if you 不是说特指某一张啊，没有说那个语境。如果你加了 the 的话，就变得非常非常奇怪了。If you need the parking ticket， 感觉我跟你话里有话啊，是说的特指某一张这个停车票，对吧？那显然是不可能，我没有那么多乱七八糟的。所以就是 a parking ticket。啊，知道这些小的细节以后，考试的时候你就不用再去试词了，对不对？哎，比较比较提升你的正确率。If you need a parking ticket， 怎么样呢？哎，课后来见我，课后来见我。See me 什么时候啊 ？See me after the lecture 啊、uh, ，lecture。所以这个 lecture 不要拼错 ，OK 啊。所以这是我们前十个啊，这是高频的 WFD。